目前，中国女排已经跟随主帅郎平前往日本进行奥运测试赛，而跟随出征奥运测试赛的十五人大名单也已经出炉，七仙女悉数参赛。但是，选我们心目中的六位国手落选，他们分别是刘晓彤、郑艺昕、高毅、林丽、梅晓涵、王艺竹。这六位为什么会落选呢？这其中狼指导又在释放什么信号呢？今天我们就一起走进了解一下吧。四月二十五日，总教练郎平带队，数名女排队员从宁波北仑基地出发，前往日本东京，参加五月一日举行的奥运测试赛，与东道主日本队切磋，提前示意奥运场地。这将是女排姑娘们在二零一九年世界杯夺冠之后首次亮相国家赛场。这次随队出征奥运测试赛的十五人大名单已经出炉，只要是能进入到测试赛大名单。的国手基本上就确定了，他们有机会竞争东京奥运会参赛资格。当然，我们从测试的十五人大名单中也能预测中国女排的奥运十二名单了。首先，主攻位置上的朱婷、张常宁、李盈颖、刘艳涵四人，中国女排出征奥运会一般会带四名主攻。这次测试赛的人数和奥运会人数吻合，这也就间接说明了这四位将会是奥运会的主攻阵容。再来看看副攻位置上的闫妮和袁心玥，这两位老将的实力就不需要多说了吧，绝对是妥妥的。那么剩下的一位副攻奥运名额就将会从小将中选出了。王媛媛和杨涵玉这次都跟随出征奥运测试赛，将从两人之间选出一位。在我看来，王媛媛是第三复工的最佳人选了。我们经常可以看到她替补上场，参加三大赛。而反观杨涵玉，出征三大赛的名三上也是有她的，但是多半是替补上场发球，主打的机会是零。而且王媛媛在篮网上有着很大的优势，所以王媛媛很有希望能够获得复工位置上的第三个奥运名额。接应位置呢，基本是没有什么竞争的，只有龚翔宇和李瑶这。两个独苗苗，李瑶是我们国家队的新将，虽然是新将，但是在国家队的训练下，他后排接六轮一传的相当的不错，而且前排进攻效率提升的相当的快，能够从替补主攻改为替补接应，也间接的说明了他的实力。这次他能跟队出征奥运测试赛，也就直接的说明他有很大的可能入选奥运名单了。其实李瑶和龚翔宇的经历大差不差，都是从新人一步步转变，最终逆袭上位。当初龚翔宇也是在二零一六年的瑞士女排金。精英赛上表现出色，力压了老将曾春雷，进入奥运名单。最终跟队拿到了奥运冠军。今年的东京奥运会，曾春雷和龚翔宇很有可能搭档出战。最让我们感到惊喜的是，郎指导带了三位二传参加奥运测试赛，他们分别是丁霞、姚笛和刁琳宇。丁霞在女排中的位置一直是稳稳当当的，那么最大的竞争就在姚笛和刁琳宇。只不过姚笛被郎指导重点培养的倾向很明显，每次丁霞下场后都是姚笛主打，说明郎指导还是想让姚笛出战奥运会。刁琳宇虽然在本赛季联赛表现出色。但是大赛经验还是比不上姚笛。中国女排最终的奥运二传组合还是丁霞和姚笛。那么最后就到了自由人这个位置了。郎指导这次放弃了里约奥运会最佳自由人林丽，带了倪飞杰和王梦洁。王梦洁是东京周期主打自由人的，这就间接的奠定了她的位置。所以女排奥运的十二大名单预测结果是：朱婷、张常宁、李盈颖、刘艳涵、闫妮、袁心玥、王媛媛、龚翔宇、李瑶、丁霞、姚笛、王梦洁。但是随着这些名额的确定，落选的六位国手也被球迷们列了出来，分别是刘晓彤、林丽、郑艺昕、梅晓涵、高毅、王艺竹。对于刘晓彤这以前世界冠军的掉队，非但没有令众多球迷感到惋惜，反而是令众人都舒了一口气。原因就在于，自从上赛季开始，不少球迷都认为刘晓彤已经没有再战奥运的实力。如果再战奥运的话，恐怕成为累赘。就以上个赛季而言，刘晓彤确实已和昔日福将沾不上边儿了，进攻、拦网、发球，皆是处于联赛的中下游水准。而全运会预测和排位赛之中，刘晓彤虽然有所复苏，可依旧未能恢复到巅峰时期。里约奥运会之际，就曾有着曾春雷被放弃的先例。刘晓彤如今被放弃，也算是意料之中。如今的十五人名。单之中，刘晓彤落选，那么刘艳涵和李瑶正好是六名边攻复奥运十二人的部署，这让边攻之争已是明朗。复攻上，郎指导在今年的集训中，一共召集了王媛媛、杨涵玉、高毅、郑艺昕、吴明媛五名复攻，其中吴明媛是最先掉队的一人，早在二期集训之时已提前离队，而郑艺昕、高毅则是在
如今的十五人名单出炉之际，也悉数落选。不过，媒体对于出征名单也有另一种说法，那就是高毅跟随出征了，闫妮因病缺席。这到底是谁出征，还需要官方的正式通知啊！而传之争未变，早在上世纪世俱杯之时，梅孝涵就一直被寄予厚望。可惜在去年的集训之中，他的成长并不明显，仅仅一期集训之后便被淘汰。而自由人林立在近些年早已没有了里约奥运会之时的那般神勇状态，在这奥运会的可能性也并不大。这次的暂时缺席，也基本就宣告了林立逆袭无望了。这也是这几位从大名单中落选的原因了吧？当然，女排在五月一日与日本这场奥运测试赛上，也正是球队对球员的一次考察。这次测试之后，还会有五到六局的教学赛。就从十五人名单来看，我们需要观察的是李盈莹和刘烨涵的一传能力能否扛住国际比赛的压力，李瑶的进攻面对日本的防守能否下球，复工方面王媛媛进步明显，但面对日本女排的快速进攻时。篮网能否如同国内般强悍？杨涵玉是否熟练掌握了背后球？二传线上姚笛和朱婷、袁心玉之间的配合是否提高？姚琳与伤病恢复情况到底如何？倪飞凡面对日本女排巧妙的进攻手法是否一如既往的稳定？当然，考察之外，也正是我们提前使用奥运场馆，为奥运卫冕打下坚实基础。